Безо всякого намека на догонялки, кошки-мышки и прочие детские шалости вышли игроки-чайки на повторный матч с Кирово-Чепецкой Олимпией. Все-таки попрощаться с болельщиками, а в 2011 году это была последняя домашняя встреча нижегородцев, нужно было победоносно. И уже к девятой минуте хозяева вели 3-0. Причем все три шайбы были заброшены в равных составах. Свои бомбардирские показатели начали увеличивать Александр Галицкий и два Григория, Мищенко и Аксютов. При счете 3-0 гости поменяли вратаря. Олимпия за весь первый период нанесла всего три броска по воротам Караваева, да и те сложно отнести к разряду опасных. Во втором периоде команда из Кирова-Чепецка попробовала выровнять игру, однако равенство по количеству бросков еще не гарантия успеха. Преимущество «Чайки» возросло до четырех шайб – 5-1. Илья Зеленко отличился в большинстве, а Григорий Аксютов – при численном равенстве. Мы собрались нормально, играли. Я думаю, мы посильнее были их ну, по уровню. Мы это и доказали. Ну, вчера вроде такой царапы не было со стороны Олимпии. И как думаете, там все силы оставили в вчерашней игре? Да, я бы так не сказал. Мы просто вчера, можно сказать, в защите не очень играли. Сегодня мы как бы смотрели побольше в защиту и на контратаку вот, и забивали побольше голов, чем вчера. В третьем периоде, опять же, при примерном равенстве количества бросков, Чайка довела крупный счет до разгромного. Вслед за Аксютовым дубль оформил Галецкий, а Мищенко удалось сделать хет-трик. 8-2. При этом счете, который сохранился до окончания встречи, вратаря поменяли и нижегородцы. Но не столько из-за недовольства Денисом Караваевым, сколько из побуждения хоть немного дать отдохнуть своему основному вратарю. Ведь впереди выездная серия, да и вообще из оставшихся 29 игр регулярного первенства 22 «Чайка» проведет в гостях. Команда как это воспринимает? Ну, конечно, потяжелее будет на выезде, там нет болельщиков, все такое. Но я думаю, все равно надо очки брать, и на это мы сильно не будем обращать внимание. Перед своими болельщиками нижегородская молодежка в следующий раз предстанет без малого через два месяца, 22 января. Владимир Широков, Торпеда ТВ.